আসসালামু আলাইকুম আজকে চলেন গল্প করি আর দুপুরে রান্না বান্না করি আজকে দুপুরে রান্না হচ্ছে লাউ ডাল রান্না করতেছি লাউটা ধুয়ে আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিছি দিয়ে দিলাম মসুর ডাল মরিচ কাঁচা মরিচ দুটা আর হচ্ছে যে পেঁয়াজ এটাতে বেশি ঝাল খায় না হলুদ গুঁড়া জিরা গুঁড়া আর হচ্ছে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিব আর অনলি এখানে ছোট্ট একটা লাউ পোড়াটাই দিছি আর ডাল আর হচ্ছে যে কাঁচা মরিচ আমি বেশি দিইনি কারণ এটা আমার বাচ্চাও খাবে আর এটা সাধারণত ডাল কখনোই ঝাল খায় না জাস্ট আমি এখানে দুইটা কাঁচা মরিচ ছেড়ে দিছি লাউটা যা আমি একটুকু পানি দিই নেই ওটা ওভাবে ঢেকে উঠাই দিছি আর একটা চুলায় ভাত রান্না করতেছি আর একটা চুলায় লাউ ডাল উঠাই দিছি আর বাকি ডাল রান্না করার পর আর অন্যান্য সবজিগুলো রেডি করতেছি এরপরে কি রান্না করব এখানে লাউতে সাধারণত পানি দিতে হয় না কারণ লাউ থেকে যে পানিটা বের হয় ওটা দিয়ে লাউ সেদ্ধ হয়ে যায় আর যদি লাউটা ভালো না থাকে তাহলে ওই পানি বা এক্সট্রা পানি দিয়েও লাউ কসকস করে ওটা সেদ্ধ হয় না এই দেখেন কত পানি বের হয়েছে আমি আসলে একটুকু পানি দিইনি এটা সব লাউর পানি এটাতেই ডাল সিদ্ধ হয়ে যাবে লাউ সিদ্ধ হয়ে যাবে তরকারি হয়ে যাবে এটাতে এক্সট্রা পানি কখনোই দিতে হয় না ভাত লাউ প্রায় আমার হবার পথে হয়ে গেছে প্রায় তরকারি হয়ে গেছে এটা হয়ে যাওয়ার পরে আমি এই চুলাতে আবার মাছ রান্না করব। আজকের মেনু শুধু লাউ ডাল আর হচ্ছে যে পাবদা মাছ ভুনা করব টমেটো দিয়ে এখন পাবদা মাছ ভুনা করব এটার জন্য তেল দিলাম পেঁয়াজ বাটা দিলাম এটা একটু একটু কষা অন্যান্য মশলা দিয়ে একটু কষা নিয়ে তারপরে মাছ দেবে অ্যাজ ইউজুয়াল এই রান্নাগুলো সবাই পারে তারপরেও বলতেছি কারণ এক একজনের রান্নার স্টাইল এক এক রকম দিয়ে দিলাম একটা টমেটো কুচি এই টমেটোটা একদম মানে আমি ভুনা করে ভেঙে ফেলবো একটু আদা রসুন বাটা সামান্য কারণ হচ্ছে ঝোলটা ভারী করার জন্য এই টমেটোটা দেওয়া আর যদি টমেটো গোটা দেয় তাহলে এইভাবে কখনো কাটতে হয় না টমেটো যদি খাওয়ার জন্য দেওয়া হয় খাওয়ার জন্য বলতে কি তরকারিতে তখন যা চার ফালি করে কাটতে হয় আর যদি ঝোলটা শুধু গাঢ় করার জন্য তরকারিতে টমেটো দিতে হয় তাহলে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে দিতে হয় দিয়ে দিলাম শুকনো মরিচ গুঁড়া তারপর হচ্ছে হলুদ গুঁড়া দিয়ে একটু ভুনা করে একটু মশলাটা কষিয়ে নিয়ে সামান্য পানি দিলাম দিয়ে তারপর এটা কষানো হয়ে গেলে এখানে মাছ দিয়ে দিব পাবদা মাছ তো মানে ভাজতে হয় না মনে রাখতে হবে যে পাবদা মাছ রান্না করার আগে কখনোই ভাজতে হয় না তেলে ভাজতে হয় না কারণ এই মাছের আঁশ নাই এটা একটু কষানো হয়ে গেলে আমি মাছটা দিয়ে দিলাম এটা সামান্য একটু নেড়েছে তারপরে অল্প একটু পানি দিয়ে ঢেকে দিব এই মাছ এত নরম যে বা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় তাই এটা খুব বেশি কষানো যাবে না গেলে তারপরে মাছ ভেঙে যাবে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই খুব এটা আলতোভাবে এই কাজটা করতে হবে এবং সাবধানে করতে হবে যেন মাছটা ভেঙে না যায় আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম যতটুকু ঝোল রাখব মাছটা বাঁচতে গিয়ে আমি কয়েকটা ডিম পাইছি সেই ডিমটা দিয়ে দিলাম ওই তরকারির সাথে আমার আমি এতটুকু ঝোলই রাখব মাছটা আমার হয়ে গেছে আর এটা ঢাকনা দেওয়ার পরে এটা কষানোর কোনো দরকার হয় না একটু মিডিয়াম জালে আস্তে আস্তে রান্না করলে ওটা হয়ে যায় হয়ে গেছে আমার মাছের তরকারি এই যে আজকে দুপুরে ছিল এই সাধারণ মেনু পাবদা মাছ ভুনা আর হচ্ছে লাউ ডাল আর এখন আমি সাধারণত মেনু প্ল্যান সেরকমই করি যেন আমরা দুজন খাওয়ার সাথে সাথে আমার আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখেন সবাই জানেন যে আমার একটা বাচ্চা আছে আমার দশ মাসের বাচ্চার জন্য সবারগুলো খাইতে পারে এই জন্য ওভাবেই রান্না করি যেন এক্সট্রা ওর জন্য আলাদা রান্না করতে না হয় এই হলো আজকে আমার দুপুরের মেনু মাছ লাউ ডাল আর হচ্ছে রাতের জন্য দুধ গরম করে রাখছি এখন এখন আমরা দুজন বসে খাবো ওই অফিস থেকে চলে আসছে আমি খাবার রেডি করতেছি এই ছিল আজকে আমার দুপুরের প্ল্যান আর হচ্ছে এগুলো রান্নাঘর আমি ক্লিন করে ফেলছি রান্নাঘর ক্লিন মানে আমার মন অনেক ভালো থাকে রান্নাঘর ময়লা থাকলে আমার মনও ময়লা থাকে আসলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওটা দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন পজিটিভ থাকবেন আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ